Minecraft. Bienvenidos a Gone in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos. Y esta vez estamos de nuevo en Hardcore 360 y vamos a continuar con nuestra gran aventura de supervivencia. Y he estado pensando estos días, chicos, he estado pensando mogollón en cómo narices vamos a terminar el proyecto Faro. Y tengo pero muchísimas, pero muchísimas ideas. Sé que esta semana me habéis dejado mogollón de comentarios preguntándome... ¡Gona! ¿Cuándo narices vas a subir otro episodio de Hardcore? Pues chicos, hoy es el día. Es verdad que esta semana ya sabéis que... Bueno, no sé si todos lo sabéis, pero la mayoría de vosotros supongo que sí he estado de vacaciones... Y como me iba a ir de vacaciones y tenía que preparar un montón de vídeos, chicos, para que no me echarais de menos y eso, eh, pensé, voy a dejar el próximo capítulo de Hardcore para justamente la vuelta, chicos, ya estoy de vuelta de vacaciones. Eh, y así, en ese, digamos, tiempo que he estado de vacaciones, me ha dado muchísimo tiempo a pensar en cómo vamos a terminar el faro, porque ya sabéis que teníamos uf, unas ideas así un poquillo locas. Vamos a ver lo primero... Eh, ¿Cuántas lámparas de piedra roja podemos llegar a hacer? Os digo que el proyecto, al final no vamos a hacer una mega bombilla gigante Sino que vamos a hacer algo que mola un poquito más, yo creo, al menos visualmente eh, Hace poquito, en el anterior episodio, fuimos al Nether a conseguir un montón de piedra brillante Y tenemos 52 lamparitas Creo que, no sé, va a ser suficiente, pero ya veremos Y también he ido a lo que sería la casita templo a recoger más piedra roja Porque, no sé me fallaban los cálculos, al final me ha sobrado, pero es que también lo vamos a necesitar para la circuitería. Esto es lo último de piedra roja que hay, o sea, no hay más, chicos, no hemos recogido más en toda la aventura. Y si necesitáramos más, seguramente, chicos, que tendremos que ir a picar. Pero bueno, eso no es lo importante, lo importante hoy es... ¿Gona qué narices has pensado para el proyecto Faro? Oh yeah, yo tengo ganas de terminarlo, chicos, igual que vosotros. Esto de primeras lo vamos a ir quitando. Ya os dije que lo que me molaba del proyecto Faro, o la idea, era que desde fuera se viera todo lo que sería el Faro desde muy lejos. Y esta idea de ponerlo aquí dentro con los cristales, a ver, no está mal, pero obviamente si lo ponemos en la parte exterior de la estructura va a ser muchísimo mejor. Por lo tanto, con esa idea así un poco peculiar, lo que vamos a hacer es sustituir algunas de estas líneas de cristal por lámparas. ¿Por qué no todo lámparas? Porque no va a quedar guay, chicos. Lo he estado pensando mucho y no va a quedar bien. Pero sí he pensado hacer dos líneas por estos laterales de lámparas. ¿A qué te refieres? Pues mira, una línea, la de en medio, la vamos a dejar de cristal. Y la de arriba y la de abajo la vamos a poner con lámparas. Eh, en serio, chicos, que en mi cabeza se ve muy, muy chulo. Y bueno, ya sabéis, hasta que no nos ponemos no vamos a saber si va a quedar bien, pero... No sé, en principio a mí me parece que va a quedar muy, muy bien. Eso sí, la circuitería de piedra roja, chicos, le he estado dando muchas vueltas y creo que va a ser algo complicado. Ya que obviamente si lo hacemos de esta manera, lo que quiero es que la línea de abajo se encienda a destiempo que la de arriba. Es una idea sencilla lo que vimos de, pues eso, que el faro no esté siempre encendido y que sea una bombilla así sin más, sino que tenga un movimiento. Y eso es difícil de hacer, pero nosotros, chicos, lo vamos a intentar. Ya veremos a ver cómo nos queda la cosa. Pero, para lo que tengo pensado, eh, creo que me va a hacer falta tapar lo que serían las entradas que tenemos por aquí. Así que prácticamente es lo primero que voy a hacer. Tenemos que tapar esto, esta zona de aquí arriba. Ya sabéis que al final lo íbamos a dejar para el faro, así que tampoco necesitamos entrar. Y si necesitáramos entrar de alguna manera, pues no sé, haré un agujero y me subiré de alguna forma. No sé cómo lo haré, pero lo veremos. Me voy a cargar mucho cristal también. Fastidia un poco porque, no sé, tardamos mucho en conseguir todo este cristal. Pero bueno, lo importante, chicos, es que esto funcione y vamos a necesitar mucha piedra roja. ¿Cómo vamos a hacer para que esta línea se encienda al completo? Pues mira, va a ser una cosa sencilla. Por ahí tenemos iluminada toda esa zona. Vamos a poner piedra roja en línea recta. Y ahora vamos a ver cómo podemos iluminar las esquinas y hacer el destiempo de piedra roja para la zona de arriba. Las esquinas yo creo que va a ser sencillo, lo único que voy a hacer es pasar piedra roja por aquí y por ahí, y eso quedaría iluminado. La verdad que he intentado pensarlo, como siempre chicos, todas estas cosas de piedra roja y tal, lo que me gusta es que sea sencillo también. Y por lo tanto paso de repetidores, paso de líos, sino que lo vamos a hacer así. Queda un poco tosco, pero da igual, esto no se va a ver, lo que se va a ver es el faro. Y fijaros toda esta línea, esto desde fuera se ve, oh yeah, cómo se va a ver. ¿Cómo vamos a hacer la segunda? Pues la segunda línea va a ser igual de sencilla, excepto porque tenemos que poner una antorchita más de piedra roja 
en la zona de en medio. Como hicimos lo que es el circuito de reloj de la planta baja, eh, lo hicimos para que hiciera estos destiempos, eh, la zona de arriba va a ir justamente al revés que esta. Y yo creo que teóricamente esto así, así sin más debería de funcionar. Otra cosa es que funcione, pero <ríe> lo vamos a ver hoy, chicos. Nos va a dar tiempo, yo creo. Estoy bastante seguro que nos da tiempo a terminarlo y como veis, algo sencillito. Y estos días de vacaciones, chicos, wow, me lo he pasado súper bien. Cómo mola desconectar unos días, ir a la playa, tomar un poco el sol. La verdad que siempre, uff, viene súper, súper bien. Y me ha gustado, la verdad. Sé que muchos me habéis estado preguntando, ¿haz un blog o algo así, chicos? No voy a hacer ningún blog porque yo normalmente, chicos, cuando voy de vacaciones, voy de vacaciones. Así que <ríe> he intentado simplemente pasármelo bien, no he grabado nada ni cosas así. Pero bueno, chicos, a lo mejor si os apetece os cuento algo de lo que he estado haciendo. Mucha playa, mucho sol, muchas guiris, como le suelo llamar. De estas, o sea, a mí me, me, me fascina el tema de que cuando vas a la playa a una zona así donde hay eh, turismo y eso, siempre empiezas a ver a alemanas de dos metros rubias con los ojos azules y dices, Dios mío, ¿de dónde han salido todas estas personas? Y yo he estado pensando que... ¿Qué narices? Ellas tendrán que pensar lo mismo, ¿no? Llegan los alemanes aquí a España y dicen, jolín, todos son morenos y tienen los ojos negros. <risa> no sé, ideas, chicos, que... <risa> ya sabéis que se me va un poco la almendra, pero es parte de la diversión. Son ideas que, no sé, me, me surgen en, en mi cráneo, son ideas de esas raras, chicos, que a mí se me ocurren, pero yo creo que lo pensarán igual. Igual, una cosa que se dice mucho, ¿no? Eh, que las personas orientales... Tienen la, la cara muy parecida, todas. Eh, yo creo que ellos lo pensarán también igual, al revés. En fin, son teorías mías. Nunca lo sabré porque nunca estaré en la cabeza de los demás. Pero, en fin, yo me divierto, chicos, con mis conjeturas teóricas. Bien, vamos a rellenar toda esta zona. Estaréis pensando. O es lo que yo he pensado ahora mismo. Eh, si pones bloques de madera enfrente del cristal se va a ver muy raro. Esto va a ser completamente necesario porque tenemos que poner piedra roja en ese segundo nivel para las lámparas. Pero no se va a ver raro porque toda la torre, yo creo, ¿eh? no, no, lo, no lo sé, como siempre no lo sé. Pero eh, yo creo que va a quedar bien porque toda la torre es de madera. Y por lo tanto, si en una de las ventanas se ve más madera, estéticamente no va a quedar mal. Otra cosa es otra cosa, pero estéticamente no tendría por qué quedar mal. No sé si desde aquí voy a poder iluminar todo, voy a tener que romper más cristal, pero esta línea de arriba me gustaría dejarla. Aunque tendremos que darle un toque, cómo no. En la zona de abajo ya hemos terminado, así que eso pues lo podemos tapar tranquilamente. Y ahora vamos a hacer el mecanismo de esta zona, que es exactamente igual. Son líneas de piedra roja bien colocaditas para que todas las lámparas se iluminen. Sencilla la idea, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y por más que he dado vueltas a la cosa, no se me ocurre una cosa que estéticamente quede mejor. O sea, y lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado un montonazo, chicos, esta semana. Digo, quiero que quede algo chulo, ya sabéis que... <ríe> Nosotros vamos sin prisa, vamos haciendo las cosas tranquilamente aquí en Hardcore, y eso me gusta mucho. Que luego os quiero pasar el mapa y que os molen las construcciones. A todos. Sé que es complicado, pero ya sabéis, chicos. El que no quiera disfrutarlo, pues ya es cosa suya. Nosotros lo hacemos con la mejor intención. Bien, eh, por aquí más piedra roja, esto por aquí... Nada, esa línea no me hace falta, y ya está. El faro está terminado, teóricamente, ¿vale? Eh, nos faltaría recobrar toda esta zona de cristal que lo voy a hacer. Toda esta zona de aquí da igual como esté porque no se va a ver desde ninguna zona. Y ahora sí, en plan modo loco, me voy a tirar porque me da un poquito igual. No me mato, menos mal. Y ahora sí, fijaros cómo se ve. Nos faltan retoques, nos faltan retoques, pero bueno, ahora los vamos a hacer. Lo primero, dormir. Pero desde la casa voy a mirar un poco para que veáis, chicos, cómo queda. Yo creo que queda muy chulo y me gusta. Me gusta y se ve tope de iluminado desde lejos. Vamos a ver. Ya tendremos ocasión de verlo muy, muy bien de noche, pero desde esta zona, fijaros que hasta de día se ve bastante. Y como os digo, los cristales es que tapan tanta visión de la zona interior que ni siquiera se ven los... O sea, ni siquiera se ve si, si hay madera dentro de la zona de cristal intermedia, me refiero, ¿vale? O sea, ni siquiera se ve. Es, es extraño. Vale, voy a buscar un poquito... A ver si nos queda un poco de cristal por ahí. Oye, que por cierto, voy sin pantalones por la vida, chicos. Soy un maleducado. <risa> el otro día se nos rompieron los pantalones con el tema de las explosiones de los gas. Jolín, ¿cómo te consume la armadura? Madre mía. Y de hecho debería de encantarlos, quizás. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y cristal teníamos por aquí 16 bloques. Suficiente. Pues no sabría deciros, chicos. 
Vale, voy a recoger un poquito de arena y vamos a quemarla. Porque no tardamos nada. Mientras vamos a intentar, eh, yo qué sé, eh, reparar la zona de arriba para que quede bien. Quiero dejarlo terminado, no quiero dejarme nada. Porque ya sabéis, chicos, que luego se me va la olla y me pongo a hacer otras cosas y, y no me mola. Quiero dejarlo bien terminadito, bien retocado todo y ya ponernos a decorar todas las construcciones. Ya sabéis, chicos, que esta va a ser la última construcción de la temporada. Construcción a construcción entera, me refiero. Porque luego nos vamos a poner a decorar todo esto y a ver qué pasa con la maldita aldea. El golem de hierro está ahí. Porque los aldeanos yo creo que siguen sin reproducirse. Al final tendré que hacer aposta la estructura esa con mil puertas. O sea, pero no sé, o sea, deberían de reproducirse. No digo más. O sea, si tienen toda la aldea para ellos, ¿por qué quieren más puertas? Es que, qué obsesión con las puertas La leche, es que no se les puede decir nada En fin, de todas maneras, ahora me voy a asomar No vaya a ser que de repente hayan tenido un hijo Pero no sé por qué, chicos, estamos teniendo muy mala suerte con ciertas cosas Aunque como siempre mantenemos la ilusión de repoblar el mundo, ¿verdad? Yo sí <ríe> Desde que hicimos todo eso, con lo que nos costó hacerlo, ¡wow! De verdad que espero que, que algún día funcione Yo creo que tengo suficiente cristal Vamos a ver... Venga, aquí, malgastando. Eh, vamos a ver, el golem de hierro... También me habéis dicho que el golem de hierro se salta a las vallas. Me, me da exactamente igual que se las salte porque... El tema es que defiendan... Defienda a los aldeanos. El resto me da igual si está por ahí. Porque el golem de hierro no se suele alejar mucho de, de la zona de la aldea. Aunque salte un poco, tampoco se va, ¿no? Como los aldeanos que lo mismo echan a correr una noche y tal. Y ya sabéis, ¿no? Se lía que no veas que los aldeanos corren. Y estos es que no se enamoran nunca. Tenéis los ojos verdes, macho. ¿Qué pasa? No, no sé. <risa> no se gustan, chicos. Ese es el problema. Podemos cazar más. O sea, si fuera necesario podríamos cazar más. En fin, ya veremos cómo lo hacemos. O eso, poner mil puertas aquí. A ver si les apetece. En fin, nuestra granja de cerditos va a tope. Que por cierto, voy a aprovechar. Un poquito que aún, aún tenemos que darle un poco más al comercio, ¿eh? Quiero ver qué nos da el herrero a tope. Todos los comercios posibles. Bien, eh, nada más por hacer por aquí abajo, así que vamos a volver chicos y vamos a quemar la arena y vamos a ir reparando todo eso Y a ver qué tal, y de decoración he estado pensando en un montón de cosas también Porque ya sabéis que por aquí hemos hecho, a ver, hemos hecho todas las estructuras y tal, pero no hemos decorado nada Y decoración, o sea, parece mentira, pero se pueden hacer un montón de cosas combinando madera con losas, etc Yo creo que la casa que menos vamos a decorar es esta, eh, porque aquí quizás pongo unos cofrecitos o alguna cosilla más una mesa a lo mejor para decorar y tal, pero poco más. Lo que sí que me interesa o me apetecía decorar bastante es esta zona. Y lo que serían las dos primeras plantas de la torre. Que por cierto, chicos, lo del faro es que... Ha quedado perfect. Ha quedado perfect. Como estaba en mi cabeza. Exactamente igual. ¿Quién pensaría, chicos, que esto acabaría así el día que empezamos a hacer el proyecto este? Yo desde luego no. <ríe> no sabía que iba a acabar así, pero... Ahora no tenemos escaleras para subir, así que... ¡Ah, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, chicos, que se me va la cabeza! Como os digo, se me cruza una idea y me pongo a ello. Vamos a quemar la arena. ¡Ojo con eso! Que así si nos falta, venimos y lo volvemos a poner en plan rápido. Eh, tenemos carbón aquí un poquito más. Vamos a dejar por aquí... O sea, muy bien. Eh, la arena, no el cristal. <ríe> se me va la almendrilla. ¡Bien! ¿Qué de almendras hay en el mundo? Porque todos los días se me va una almendra. Es un poco extraño. Y nos vamos a subir haciendo una torre de madera, por ejemplo. Si la hacemos por aquí, yo creo que luego al bajar no perderemos madera, espero. Porque si nos falta algo de retocar, quiero hacerlo ya. Y no ponerme a talar. Pero esto queda muy bien. Lo del cristal, que me preocupaba un poco cómo iba a quedar, ha quedado muy bien. Así que perfecto. Yo creo que incluso con esto tenemos, ¿eh? Para repararlo. Solo por si se ve la estructura de lejos y se ve feo. Eso es lo que estaba claro que se iba a caer. Vale, por aquí esto... Mm, ese bloque lo voy a dejar ahí, ¿por qué no? O sea, esta zona, realmente, como os digo, como no se va a ver muy bien Aquí nadie puede volar en este mundo, que yo sepa ¿Verdad? Aquí nadie puede volar, así que nadie pasará por encima y nos dirá Oye, ahí hay demasiada piedra roja, no lo has ocultado bien ¡Ja! Eso se queda por ahí reparado y ya está, chicos Bien, al final no nos han hecho falta los bloques, pero bueno Nunca sobran bloques de cristal, que luego se quiere hacer cualquier cosa Y lo tenemos que poner ¿Qué os parece? ¿Os mola lo de las dos líneas? Es que yo creo que es la, la mejor forma, porque luego si haces una bombilla grande, en fin, imaginaros por ejemplo que ponemos lámparas en la zona esta del techo. Eh, sería un lío para iluminar, la circuitería sería mucho más grande, luego puede quedar feo además. Eh, 
Y habría que poner antorchas de piedra roja. Es que sería un, un lío tremebundo. Sí que podríamos hacer, quizás, quizás, os digo quizás porque no tenemos ya más lámparas, podríamos hacer un, un nivel más de esta misma teoría, con piedra roja sencilla, pero un nivel más se podría hacer. Pero sería ya, pues no sé, darle un giro al giro. Yo creo que así queda bien. Es una idea sencilla de iluminación con piedra roja. Ya sabéis, no sé por qué, pero parece que en cada temporada de Hardcore hacemos una cosa de piedra roja así en plan a lo loco. En la otra temporada hicimos lo de la iluminación de la casa, automática, de día y noche, y en esta el faro. Y la idea me mola. Ese es el primer faro que hago, chicos. Si os digo la verdad, y me, me gusta cómo queda. De hecho, esperar, un día hice esto así a lo loco, pero hoy lo voy a volver a hacer. Vamos a verlo desde la altura. Haciendo así una torre, se ve... Bueno, es la mejor forma de verlo. Y fijaros, chicos. La estructura queda muy bien. Y me gusta. A lo mejor le daría un toque de decoración a algo. Pero así en plan toquecillo. Pero sería verlo. Porque... A ver, desde aquí se ven cosillas y tal. Pero eh, desde abajo es que no se ve nada. O sea, realmente solo se ve lo que es la luz. Así que no nos importa. Bien, chicos. Con esto ya hemos terminado. Así que creo que voy a ir a hacer un poquito de matanza de cerdos. Y vamos a ver qué más podemos sacar de los aldeanos si podemos. Que es algo que quería también avanzar. Y con el tema de la decoración y tal... No sé si empezaremos a hacerlo en el próximo episodio, no tengo ni idea. Ya que la semana pasada, como os digo, he estado pensando mucho y tal, y hemos tenido... Eh, no hemos tenido episodio de Hardcore. Eh, subir algún que otro episodio en plan así como extra o algo así. Algo más de Hardcore esta semana para compensar. Ya que la serie va avanzando y me está gustando mucho cómo vamos haciendo todos nuestros proyectos. Poquito a poco, pero van funcionando. Bien. Cristales por aquí, aún quedaban un poco por ahí, el palo tal, y eh, todo lo que sería lo del comercio creo que me lo dejé abajo. Eh, sí que es verdad que uno de los aldeanos... Ah, espera, espera. Las lamparitas sí que las voy a dejar por aquí, que igual eh, cuando empecemos a hacer lo de la decoración, lo mismo pongo alguna lámpara por ahí para decorar, que también me molan, porque se pueden hacer cosas chulas de decoración con las lámparas. Y eh, bueno, eh, creo que todo lo que es el comercio lo tenemos ahí en la zona de abajo. Sí que es verdad que uno de los aldeanos pedía carbón, o huya, pero no me apetecería ir ahora mismo a por ello. Preferiría intentar, por ejemplo, seguir un poco más con el tema de los cerdos, que por aquí tenemos chuletas y hay un montonazo de cerdos, así que con suerte hacemos aquí la matanza del año y nos da para un comercio más. Pero necesitamos más esmeraldas para comerciar con el herrero. Eh, para poneros en situación, chicos, de cómo lo habíamos dejado... Creo que uno de los aldeanos, o sea, principalmente los comercios eran esmeraldas, eh, lo que nos pedía el herrero. Y el otro, mira, 16 chuletas, justito para un comercio, vamos a ver si tenemos suerte. Y teníamos por aquí dos esmeraldas, no me acuerdo cuántas esmeraldas pedía el otro. Hola, señor Golem de Hierro, ¿cómo llevas tu misión de salvar el mundo? Este tío es, es un guasón, ¿eh? No, no hace caso a nadie. Vale, voy a necesitar un bloquecito para entrar. Vamos a coger de aquí. Ojo que la aldea no se tira al pozo. Eh, está muy loco. O sea, a mí ya <ríe> me dan mucho miedo los aldeanos, ¿eh? No os digo más. Vale, vamos a poner esto por aquí. Quita de aquí, golem. Y a ver qué nos pedían, chicos. Ahora mismo ya no me acuerdo. Nos pedían chuletas 14 por esmeralda. Que esto lo vamos a hacer ya. Y esmeraldas por una gorra de cuero. Juraría que ya intercambiamos esto alguna vez. Y ya no nos daba más comercio. Así que vamos a ver si con esto... ¿Se pondría contento? Creo que no. Y el herrero nos pedía solo esmeraldas. Pero es que fijaros, para el peto de malla, que es una flipada, para estar en survival, conseguir la malla, nos pide 14 esmeraldas. Tendríamos que hacer muchísimo, pero muchísimo comercio. Porque ahora mismo solo tenemos 3. Y no sé muy bien cómo hacerlo. Incluso he estado, he estado pensando también que entre episodio y episodio podría coger un montón de carbón. Por ejemplo, en la mina esa que tenemos ahí al lado de casa. Y luego intercambiarlo. No sería mala idea... Para conseguir más comercios. Pero no sé si nos merecerá la pena para nuestro objetivo final de la temporada, chicos. Poder conseguir matar al Ender Dragon en Hardcore. Oh, bien, yeah, no será la primera vez que lo conseguimos, pero... Uf, habrá que verlo. Quizás un, un peto de malla encantado sería algo chulo. <risa> pero así, por vacilar al dragón o lo que sea, ¿no? Sería la primera vez que mato al Ender Dragon con una armadura de malla en un survival. Mira, como objetivo retillo de la temporada podría estar bien. Pero lo veremos. Lo que no sé es cómo hacerlo. 
Voy a intentar ir reproduciendo los cerdos también entre episodio y episodio para ir avanzando con ello. Y ahora mismo nos vamos a ir para casita cagando leches. Porque paso de líos, paso tampoco... El golem de hierro yo no sé si va a estar muy pasota y paso de que se estén spawneando zombies en la aldea y que se líe la de Dios, que no será la primera vez. Así que ojo con ello y preferiblemente dormimos. Pero antes vamos a cultivar nuestra mirada con el faro. ¿Queda chulo o no queda chulo? Me mola mogollón. Se ve hasta de día, o sea, era mi objetivo. Mi objetivo era ese, chicos. Un circuito de luces muy chulo. Hay que pensar en decoración, chicos. ¿Cuál será el siguiente paso? A lo mejor vamos a la aventura y se me ocurre algo interesante para el próximo episodio. Porque aún me gustaría conseguir muchas más cosas, además de que tenemos que seguir cazando Endermans. Una locura, chicos, lo que nos queda aún en la temporada y cómo lo vamos haciendo poquito a poco. Desde luego que espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio y de haber terminado ese faro, chicos, que espero que las ideas os hayan gustado. Igual, ya sabéis, si tenéis alguna idea para algún retoque o alguna cosita que podamos tocar, ya sabéis que dejar vuestro comentario que los voy leyendo. Si os ha gustado este nuevo episodio de Hardcore, ya sabéis que podéis dejar ese like, que me alegra el día, suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego, adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone Live Y esto es Gone Live Y esto es Gone Live Y esto es Gone Live